vamos a escuchar ahora, está con nosotros una hispana que conforme a sus experiencias diarias comparte en sus redes consejos que se hacen virales gracias a que ayudan a muchos a ahorrarse unos cuantos dólares. Vamos con ella, Giovanna Granieri, también la conocen en redes como Nati Show. ¿Qué tal? Bienvenida a Noticias Telemundo Ahora. Hola, muy buenos días. Para Gracias. mí es un placer estar acá con ustedes y poder enseñarles a todas esas personas a ahorrar dinero en este regreso a clases. ¿Cuál es la mejor fecha para comprar útiles escolares? ¿Ya estamos llegando tarde, si todavía no lo hemos hecho? No, aún no están llegando, pero yo te recomiendo que comiencen a comprar los útiles escolares en el mes de junio. Las ofertas siguen en el mes de julio e incluso hasta en el mes de agosto. Van a estar consiguiendo útiles escolares desde tan solo 12 centavos. Y no obstante eso, también hay fechas en específicas en cada estado donde van a conseguir los útiles escolares libres de impuestos. Oye, ¿qué recomiendas a los padres que a lo mejor no saben cómo hacerle entender a los hijos que no siempre va a tocar estrenar útiles? A lo mejor este año se recicla el del anterior. Yo creo que si no hay necesidad de comprar útiles y aún tienen útiles disponibles, pues no hagan ese gasto. Pero creo que también los padres se pueden preparar porque es que, como te digo, van a poder llenar un carrito de útiles escolares con 100 dólares, incluso útiles para dos años. Bueno, para llenar ese carrito, ¿cómo comparamos una tienda con otra? ¿Cómo sabemos cuál tiene mejores ofertas? Ya yo me di la tarea de hacer todo ¿Eh? eso porque a mí me encanta que la gente ahorre acá. Y yo te puedo decir que donde van a ahorrar más dinero es en las grandes cadenas de supermercado, luego las cadenas de farmacia más grandes de Estados Unidos por lo regular comienzan a bajar el precio a la semana. Y ahorita, precisamente en el mes de julio, todas las tiendas online también tienen los precios a bajo precio. Bueno, anotado, costo, perdón. anotado ese consejo. Oye, también te queremos preguntar de las tiendas de saldos, estas tiendas famosísimas que recopilan productos de diferentes marcas. ¿Cómo le hacemos para detectar cuáles son los de mejor calidad? ¿Cuáles conviene comprar ahí? Yo creo que, mira, cada tienda en Estados Unidos tiene su secreto. Yo creo que la persona que vaya a ir a esta tienda tiene que tener eh, la disponibilidad del tiempo para poder conseguir los, los mejores productos. Porque, por ejemplo, te, doy, te voy a dar un ejemplo. Puedes conseguir en una tienda normal eh, alguna camisa o algún morral de marca en 100 dólares y en esa tienda, si la buscas con calma y tienes toda eh, la paciencia del mundo, la puedes conseguir hasta el 90% de descuento. Entonces sí vale la pena irse con toda la calma y paciencia y vas a encontrar los mejores precios. Y, y menciono esas fechas libres de impuestos. ¿Valen la pena? ¿Hace falta ir esos días precisos en nuestro estado? Sí, en Texas la fecha es del 9 al 11 de agosto, así que estén muy pendientes porque no vamos a pagar impuestos y si vas a gastar eh, 100 dólares van a ser netos y te vas a llevar más útiles escolares porque vas a estar consiguiendo. Te puedo dar un dato, vas a conseguir los colores de marca en tan solo 50 centavos. ¿Te imaginas eso? Cuando por el precio regular es de 9 dólares. Oye, por último, de estas dos cosas, ¿qué prefieres tú? ¿Compra en línea o compra presencial? ¿Cuál es mejor? A mí me encanta ir a las tiendas para comprar los precios. Pues así Yo entonces. no soy de comprar ni mucho en línea. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias por todos esos consejos.